ambiente que, que hay aquí todos los partidos es, es impresionante y al final ayuda mucho, ayuda mucho al equipo. ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí al canal de Migrantes del Balón. Estoy en Atenas, como ya sabréis los que seguís el proyecto a través de las redes sociales, y he conseguido una acreditación para asistir como periodista a un Panathinaikos Aris de Salónica que se juega hoy aquí en el Apostolos Nicolaidis. La verdad es que iba a ser un partido espectacular porque viene el Aris de Salónica, otro de los grandes clubes del país. Faltan un par de horitas todavía para que empiece el partido, así que vamos a acercarnos al estadio y vamos a ver qué tal el ambiente. El fútbol mueve masas en Grecia y solo hay que pasearse por las inmediaciones de este estadio para darse cuenta. De hecho, se espera que hoy acudan más de 17.000 personas a este Apostolos Nicolaidis que tiene además los días contados. Es un placer poder acudir hoy a un estadio centenario que en breve será demolido porque Panathinaikos se muda a un nuevo recinto. Ya ha sido aprobada la construcción de un nuevo estadio que costará 125 millones de euros y tendrá capacidad para 40.000 personas. Este estadio, el Apostolos Nicolaidis, fue fundado en 1922 y registró su pico de asistencia en 1967, cuando 29.665 personas acudieron a un partido de recopa frente al Bayern de Múnich. No sé si se llega a apreciar, pero al otro lado de la calle está la Puerta 13, que es el nombre del mayor grupo de ultras de Panathinaikos. Se fundó oficialmente en 1966 y dicen ser la organización de aficionados más antigua de toda Grecia. Panathinaikos es uno de los clubes con más fama de Grecia. Es junto a Olympiacos y AEK uno de los tres grandes clubes de Atenas, aunque en los últimos años ha tenido que soportar el dominio de su gran rival, Olympiacos. Cuenta en su palmarés con 19 copas y es el único club griego que ha sido capaz de alcanzar una final de la Copa de Europa. Lo hizo en 1971 precisamente con Puskas en el banquillo. Hay algunos murales adornando el estadio y recordando aquella gesta. También alcanzó dos semifinales en 1985 y más recientemente en 1996. En 2018 fue sancionado debido a las deudas, pero está resurgiendo y está en uno de sus mejores momentos en los últimos años. El año pasado ganó la Copa, lo que supuso su primer título en los últimos ocho años y ahora mismo es, como hemos comentado, líder de la Superliga con ocho victorias en ocho jornadas. El club cuenta actualmente en su plantilla con tres futbolistas españoles, está Juan Está Rubén Pérez y está Hitor Cantalapiedra. Nos han situado aquí en una de las cabinas de prensa y nada, vamos a disfrutar del partido. He salido un momento de la cabina porque el calor que hace es infernal, es impresionante cómo animan los aficionados de la Puerta 13. Nos han dejado la programación del partido y las alineaciones. Juan Car y Rubén Pérez eh, serán titulares por Panatina y Cos y Julián Cuesta ocupará la portería del Aris de Salónica. Aitor canta la piedra que venía con molestias empezará el partido en el banquillo. Manu García hará lo propio en el Aris de Salónica.
hecho sin goles al final de una primera parte en la que lo más destacado ha sido un auténtico paradón de Julián Cuesta que está la verdad a un nivel espectacular y aprovecho para comentar que el Panathinaikos no gana la liga griega desde el 2010, son ya 12 años sin que los aficionados que hoy abarrotan las gradas de este estadio celebren un título de liga, por eso hay tanta emoción con este perfecto inicio de temporada en el que ha logrado 8 victorias en las 8 primeras jornadas. Aquel equipo que consiguió ganar la Superliga en 2010 jugaban, entre otros, los campeones de Europa con la selección griega en 2004, Katsuranis o Salpingidis. También estaba Sisse, también estaba Gilberto Silva, incluso había un español, estaba Josu Sarriegui. Aquel año el equipo consiguió conquistar el doblete, ganaron Liga y Copa. Vamos a ver esta temporada cómo ha acabado. Momento, inicio perfecto de temporada. Hoy se les está resistiendo el Aris, pero todavía quedan 45 minutos. Es un partido complicado, pero como has podido ver, el ambiente aquí es espectacular y siempre te da ese empujoncito que, que sí. necesitas y bueno, ganar en el 90 ha sido espectacular. La verdad que es impresionante, mira que hemos jugado, pues, bueno, tanto Rubén como yo, muchos años en, en España y es que este ambiente muy pocas veces, a lo mejor en un derby sevillano, sí es verdad que, que se ha vivido, pero el ambiente que, que hay aquí todos los partidos es, es impresionante y al final ayuda mucho, ayuda mucho al equipo. Creo que estamos en un buen momento, estamos manteniendo el trabajo semana a semana y creo que es importante, somos un club ganador y, y creo que fin de semana a fin de semana tenemos que, que darlo todo y ser conscientes de que estamos en, en primera posición y que cualquier punto es vital. El año pasado conseguimos ganar la Copa, que también llevan 10 años sin, sin ganarla y ojalá que, que podamos ganar la, la Liga, sabemos que es complicado, son muchísimos partidos más el playoff y, y bueno, sabemos que va a ser un trabajo difícil pero en nuestra mano está. espectacular lo que he podido vivir hoy aquí en el estadio del Panathinaikos, 15.000 o 17.000 personas, no sé exactamente cuántas había, pero lo que sí sé es que no han dejado de animar en ningún momento, no solo los laterales, no solo la grada de animación, puerta 13, no, todo el estadio gritando, saltando, aplaudiendo y al final se han llevado esa recompensa en forma de tres puntos en el minuto 90 además con ese gol de cabeza de Sporar. 
Victoria de campeón 9-9 para este Panathinaikos que sueña con ganar su primer título de liga desde el 2010. Si os ha gustado el vídeo, si queréis ver cómo se vive el fútbol en otros países, dale like, suscríbete y espera el próximo porque vendrá muy pronto. Un abrazo.